வெல்கம் டு மஞ்சுளா மேக்ஸ் இன்னைக்கு நாம சென்னையில் உள்ள கலைஞர் நூற்றாண்டு பூங்காவிற்கு போக போறோம் இந்த பூங்கா கதிர்டல் ரோட்ல இருக்கு செம்மொழி பூங்காக்கு ஆப்போசிட்ல தான் இது அமைந்திருக்கு புதிதாக ஓபன் பண்ணிருக்கிற இந்த பூங்கால விதவிதமான ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த பார்க்குக்கு போவதற்கு மெட்ரோல எல்ஐசி இல்லைனா தேனாம்பேட் மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடணும் எல்ஐசி மெட்ரோல இருந்து வெளியே வந்த உடனே ஆப்போசிட் சைட்லயே நமக்கு பஸ் இருக்கும் டுவெண்ட்டி செவன் டி ஏறுனா கலைஞர் பார்க்குக்கு கிட்டயே போய் நின்றுடும் அதனால நம்ம அங்கிருந்து ஈஸியா போயிடலாம் இல்லைன்னா நம்ம ஆட்டோல கூட போகலாம் டூ வீலர் கார்ல வரவங்களுக்கு கூட செம்மொழி பூங்கால பார்க்கிங் வசதி இருக்கு நம்ம ஆப்போசிட்ல இருக்கிற செம்மொழி பூங்கால பார்க்கிங் பண்ணிட்டு இந்த பார்க்குக்கு வந்துடலாம் இதுதான் கலைஞர் நூற்றாண்டு பூங்காவுடைய என்ட்ரன்ஸ் நல்லா கிராண்டா பார்க்கவே அமேசிங்கா இருக்கு இப்ப நம்ம உள்ள போகலாம் இதற்கு உள்ள போவதற்கு என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் உலக தரம் வாய்ந்த அழகான இந்த பூங்காவை சுற்றி பார்ப்பதற்கு நமக்கு நூறு ரூபாய் என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் இருக்கு மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த அழகிய பூங்காவில் இசை நீரூற்று விளையாட்டு திடல் ஜிப் லைன் கண்ணாடி மாளிகைன்னு விதவிதமாக இருக்கு அதோட விதவிதமான பறவைகளையும் செடிகளையும் பூக்களையும் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே மியூசிக்கல் ஃபவுண்டைன் இருக்குது அதை பார்ப்பதற்கு அதிகமான மக்கள் விரும்புவாங்க ஆனால் ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே டைமிங் இருக்கும் அந்த டைமுக்குள்ளே போகும்போது தான் நம்ம அது எல்லாமே பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம உள்ளே போயிட்டு அங்கே என்னென்ன ஐட்டமெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து இவங்க என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் மட்டும்தான் தராங்க மற்ற டிக்கெட் எல்லாம் அந்தந்த இடத்துல நம்ம வாங்கணும் அதாவது நம்ம கண்ணாடி மாளிகை இல்லைன்னா மியூசிக்கல் ஃபவுண்டைன் அந்த மாதிரி ஏதாவது போய் பார்க்கணும்னா அங்கேயும் என்ட்ரன்ஸில் நமக்கு டிக்கெட் கிடைக்கும் அதோட டைமிங்ஸும் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த டைமிங்லாம் தெரிஞ்சிட்டு தான் நம்ம அங்கே போக முடியும் இப்போ நம்ம நூறுரூபா டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போயிட்டோம் என்ட்ரன்ஸ்லே நமக்கு இந்த மாதிரி அழகழகாக கலைஞருடைய விதவிதமான ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க நாங்கள் மூணு மணிக்குள்ளேயே போனதால் இன்னும் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆரம்பமாகலை அதனால் நம்ம பார்க்கெல்லாம் கூட சுற்றி பார்த்துடலாம் பின்னால் ஒரு பில்டிங் இருக்குது இந்த இடத்துல நமக்கு த்ரீ டி எஃபெக்டில் ஒரு சின்ன வீடியோ கூட போடுவாங்க ஸோ அதையும் பார்க்கலாம் அது கூட டைமிங் எல்லாம் இருக்கும் காலையில் பத்து மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் தான் அந்த மியூசிக்கல் த்ரீ டி ஷோ இருக்கும் இந்த இடத்துல நமக்கு என்னென்ன இடமெல்லாம் இருக்குன்னு ஒரு போர்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதில் நமக்கு இந்த இடம்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டு போகலாம் எப்படி போகணும்னு ரூட் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த இடத்துக்கு சில ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி குப்பையில எங்கேயும் போடக்கூடாது சிகரெட்டு ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் கூடாது பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் அழிச்சிட்டு வரக்கூடாது கேட்டிங் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்காங்க இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் சுற்றிலும் அடர்த்தியான மரங்கள் செடி கொடிகள் அதோடு இந்த மாதிரி டெக்கரேட்டிவான சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அங்கங்க வச்சிருக்காங்க அங்க நின்று போட்டோ எடுக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி எப்படி போகணும்னு அங்கங்க போர்டு வச்சிருக்காங்க இது ஃபர்ஸ்ட்ல என்ட்ரன்ஸ்ல லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து ஜிப் லைன் இது இங்க இருந்துட்டு ஒரு அரை கிலோமீட்டர் வரையும் போகும் அந்த ஜிப் லைன் ஒரு தடவை போயிட்டு அந்த இடத்துல விட்டுடுவாங்க மறுபடியும் இங்கிருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல எவ்வளோ அழகழகான செடிகள் புல்வெளிகள் விதவிதமான அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி அழகான வளைவுகள் எல்லாம் நிறைய இடத்துல இருக்கு நிறைய பேர் வந்து இதுலலாம் செல்ஃபி எடுக்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க ஏன்னா ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்கவே விதவிதமான நமக்கு வந்து ஒரு ஊட்டி கொடைக்கானல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் அந்த அளவுக்கு அழகிய செடிகள் டெக்கரேஷன் எல்லாம் சூப்பராக இருந்தது ஊட்டி கொடைக்கானலுக்கெல்லாம் போகணும்னா நமக்கு இப்போ முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலயே நமக்கு எல்லாமே வந்திருக்கு நிறைய பேர் குழந்தைகளோடையும் ஃபேமிலியோடையும் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி குட்டி ரயில் இருக்கு குழந்தைங்களுக்கு இது வந்து பேட்டரியில தான் இயங்குது அப்பப்போ சார்ஜ் போட்டுடுவாங்க இப்போ கூட சார்ஜில் வச்சிருக்காங்க போல இந்த என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வாங்கிட்டு நம்ம உள்ள போகும்பொழுது மூணு மணி நேரம் மட்டும்தான் பர்மிஷன் டிக்கெட்லயே போட்டிருப்பாங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியாம வந்துட்டாங்க எங்களுக்கும் தெரியல அதனால மூணு மணி நேரம் அனுப்பின வெளியே போங்கன்னு அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லலை உடனே டிக்கெட் வாங்கணும் யாரும் கேட்கல ஆனால் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஜனம் அதிகமாக வரும்போது அந்த ரூல்ஸ் ஸ்ட்ரிக்டாக கூட ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் கொஞ்சம் நாள் புதுசுன்றதால விட்டுருக்காங்க நினைக்கிறேன் இங்கே வந்து ஆர்டிக் குடியல்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ஷெட்டுக்குள்ளே நிறைய விதவிதமான செடிகள் எல்லாம் இருக்குது உள்ளெல்லாம் ஃபேனு ஏசி எதுவுமே இல்லை அது வந்துட்டு இந்த மாதிரி செடிகள் இந்த மாதிரி சீதோஷ நிலையில் தான் வளர்க்கணும் போல் இங்கே எல்லாம் கலர் கலராக இருக்க அந்த பூக்களோட செடிகள் எல்லாமே ஸோ நிறைய பேர் இங்கேயும் செல்ஃபியெல்ல
இது பாருங்க கண்ணாடி மாளிகை இது உள்ள போறதுக்கு ஐம்பது ரூபாய் டிக்கெட்டு நாங்க ஒரு மூணு மணி இருக்கோம் இன்னும் ஏசி எல்லாம் கூட போடல புழுக்கமா இருந்தது அப்புறமா ஏசி போட்ட அப்புறம் போகலாம் நாங்க வந்துட்டோம் நான் போகல ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நல்லா அழகா இருந்தது மேலெல்லாம் நல்லா இருக்கும் சொன்னாங்க ஏன்னா புழுக்கமா இருந்தாலும் நாங்கள் வெளியே வந்துட்டோம் இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பேர்ட் சென்ச்சுரி மாதிரி இருந்தது பேர்ட் சவுண்ட் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தது நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட்டு டைமிங் போல ஒரு பேட்ச் பேட்சாக அனுப்புவாங்க நினைக்கிறேன் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு உள்ள போகிறதுக்கு ஐம்பது ரூபாய் டிக்கெட்டு பெரியவங்க சிறியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரே டிக்கெட் தான் இதுக்கு ஜிப் லைனுக்கு மட்டும்தான் பெரியவங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸு சில்ட்ரன்ஸ்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் கிட்ஸ்க்கெல்லாம் ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஒரு ஜிப் லைன் மட்டும்தான் நமக்கு ரேட் அதிகமாக தோணுது மற்ற எல்லாத்துக்குமே மோஸ்ட்லி ஐம்பது ரூபாய் தான் காலா நடக்கிறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்குது நிறைய இந்த மாதிரி வளைவுகள் டெக்கரேஷன் எல்லாம் சூப்பராக இருந்தது இந்த இடத்துல நல்லா கூலாக இருந்தது வெளியில் வெயில் தெரியல நமக்கு அந்தளவுக்கு உட்காரத்துக்கும் வசதி செஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காரலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி எங்கே காலியாக இருக்குன்னு தேடிகிட்டே இருந்தேன் மேலெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பந்தல் மாதிரி வச்சுருக்காங்க நிறைய செடிகள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த இடத்துல தான் காலியாக எங்களுக்கு இடம் கிடைச்சிது சரி கொஞ்சம் நேரம் உட்காரலான்னு உட்காந்தோம் இங்கேருந்து பார்க்கும்பொழுது பின்னால் அந்த கண்ணாடி மாளிகை கூட தெரிஞ்சுது பாருங்க இதுதான் உட்காந்துருந்தோம் கொஞ்சம் நேரம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இதுதான் நம்ம கொண்டு வந்ததுக்கும் சாப்பிட்லான்னு கொஞ்சம் நாங்கள் கொண்டு வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டோம் ஆனால் இங்கே வந்து அவுட் சைட் ஃபுட் நாட் அலோட் சில இடங்களில் இருந்தது சில இடங்களில் இல்லை அதுக்கப்புறமா நிறைய இடத்துல அந்த போர்டு வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நம்ம அங்கே சாப்பிட்றதுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி ஐட்டமெல்லாம் அங்கே எதுவுமே இல்லை இங்கே உட்காரும்போது இந்த ஜிப் லைன் கூட நமக்கு தெரிஞ்சது பாருங்கள் சூப்பராக இருந்தது குழந்தைங்கள் நிறைய பேர் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு போது நமக்கு பப்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம் தான் இருக்குது அதே மாதிரி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கூட நம்மளே தான் எடுத்துகிட்டு போனோம் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம் அதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே தீர்ந்துடுச்சு மறுபடியும் தண்ணி பிடிக்கலாம்னா எங்கே இருக்குன்னே தெரியல ஸோ தண்ணி எங்கே கிடைக்குதுன்னு கூட தெரியல கேன்டீனில் கூட ஃபுல்லாக ரஷ் இருந்தது அதனால் நாங்கள் அங்கே போய் வாங்க முடியல ஸோ இருக்கிற தண்ணி எங்களுக்கு சே கரெக்டாக இருந்தது இந்த இடத்துலலாம் அழகழகாக வந்து நமக்கு டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல எதுக்கு இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க தெரியல ஒரு தண்ணி அதிகமாக இருந்தாக்கா அதெல்லாம் இங்கே வந்து வடியும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஈவினிங்னால் இந்த ஃபவுண்டெயின் எல்லாம் ஆன் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்துட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு அப்போ தான் இந்த ஃபவுண்டெயின் எல்லாம் ஆன் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா லைட்டிங் எல்லாம் போடும்போது தான் அதெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதனால் காலையிலேயே ஒரு மணிக்கு எல்லாம் ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் போனால் வேஸ்ட்டு ஏன்னா அங்கே வெயில் அதிகமாக இருந்ததால் எதுவும் பார்க்க முடியாது அதோட ஃபவுண்டெயின் கலர் லைட்டிங் எல்லாம் இருந்தால் தான் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் போகிறது வந்து ஒரு மூணு மணிக்கு மேலே புறப்பட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறமா ரஷ்ஷும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் சீக்கிரமாக போயிட்டு அதை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அப் அப்புறமா லைட் போட்ட அப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி ரவுண்ட் அடிக்கணும் அந்த மாதிரி போகிறது இருந்தால் போகலாம் நீங்கள் மியூசிக்கல் ஃபவுண்டன் டிக்கெட்லாம் வாங்கணும்னாக்கா அதுக்கு டைமிங் இருக்குது அந்த டைமில் தான் தருவாங்க அதுக்கெல்லாம் லிமிட்டட் டிக்கெட்ஸ் தான் இருக்கும் நம்ம முதலே போனக்கும் நமக்கு அங்கே டிக்கெட்ஸ் கிடைக்காது அவங்க தரமாட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒருவேளை மழை அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா அந்த ப்ரோக்ராம் கூட நடக்காதுமா அதான் நாங்கள் முதலே டிக்கெட் கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் அந்த டைமிங் பார்த்துட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும்பொழுது அவங்க டிக்கெட் கொடுப்பாங்க விதவிதமான அழகழகான டெக்கரேஷன் அங்கே அங்கே இருந்தது இது இதெல்லாம் குழந்தைங்க விளையாடுற இடம் இது இதெல்லாம் கா ஐஸ்கிரீம் கப்ஸ் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விளையாட்டுகள் எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது இதுக்கெல்லாம் கூட ஐம்பது ரூபாய் ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு எல்லாமே விளையாடலாம் அந்த மாதிரி அப்புறம் இந்த இதில் மூணு இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ இதுக்கு எல்லாமே சேர்த்து ஐம்பது ரூபாய் டிக்கெட் வாங்குகிறாங்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் அவங்க ஆளுங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் குழந்தைங்களை உட்கார வச்சது இறக்குறது எல்லாமே பண்ணுவாங்க இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த இது சூப்பராக இருந்தது கொஞ்சம் குழந்தைங்களெல்லாம் இந்த லைட்டிங் போட்ட அப்புறமா இதெல்லாம் பார்க்க அழகாக இருந்தது ஸோ டே டைம்லேயே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சில இடத்துல எல்லாம் இன்னும் அதுக்கு ஆள் கூட வரலை அந்த ஒயிட் கல
நெக்ஸ்ட் இந்த மியூசிக்கல் பவுண்டெயினுக்கு வந்து டிக்கெட் கொடுக்கறதுக்காக அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அவங்க நாலுலேருந்து அஞ்சு மணிக்குள்ளே தான் டிக்கெட் கொடுப்போம்னு சொன்னாங்க ஸோ நாங்கள் இங்கே இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருந்தோம் ரொம்ப நேரம் இஞ்சி பிள்ளைங்க குழந்தைங்க விளையாடுறதெல்லாம் உட்காந்து பார்க்கும்பொழுது நம்ம எல்லாமே ரசிக்க முடியும் இந்த இடத்துல இந்த ஜிப் லைன் வந்துட்டு எண்ட் ஆகுது என்ட்ரன்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே வந்து எண்ட் ஆகும் இங்கிருந்து மறுபடியும் அந்த சேர் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து ஒரு வண்டியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க எடுத்துகிட்டு போய் மறுபடியும் அந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இதுதான் செல்ஃபி பாயிண்ட் நிறைய பேர் இங்கே உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து குழந்தைங்களுக்கான குடில் மாதிரி இதெல்லாம் மூங்கில் கட்டியிருக்காங்க பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது இதில் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் மட்டும்தான் அலோடு இது குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீ லைட்டிங் போட்ட அப்புறமா இந்த இடம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்கில் அங்கங்கே இந்த மாதிரி பந்தல் மாதிரி மேலே ஃபுல்லாகவே இலைகள் இந்த கொடியெல்லாம் படர விட்டு ரொம்ப அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடம்லாம் நம்ம உட்காரத்துக்கும் பார்க்கறதுக்கும் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இதுதான் ஜிப் லைன் எண்ட் ஆகிற இடம் இந்த இந்த மாதிரி நம்ம ஜிப் லைன் வரும்பொழுது லாஸ்ட்டில் இங்கே வந்து எண்ட் ஆகுது அதுக்கெல்லாம் பண்ணி உட்கார வச்சு நல்லா பெல்ட் எல்லாம் போட்டு சேஃப்டியாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க பெரியவங்களாக இருக்கும்போது தனியாக ஒருத்தரே போகலாம் கொஞ்சம் சின்னவங்களாக தான் ரெண்டு பேர் உட்கார வைக்கிறாங்க சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாக்கா அவங்க பெரியவங்க மறியில் உட்கார வைக்கலாம் ஆனால் எல்லாருக்குமே டிக்கெட் உண்டு பெரியவங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி சில்ட்ரன்ஸ்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஸோ அப்புறமா இந்த பெல்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண அப்புறமா இப்படி இந்த இறங்கி வந்துடலாம் என்ட்ரன்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆனால் இங்கே எண்ட் ஆகும் பாருங்க அந்த ஜிப் லைனில் வந்த சேரை வந்து இதில் இந்த வண்டியில் வச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த ஸ்டார்டிங் பிளேஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க மறுபடியும் அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அது ஒன் வே மாதிரி தான் அது பார்க்கலாம் சுற்றி பார்த்த பிறகு நமக்கு நல்லா பசிக்கும் ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணும் அப்போ கேன்டீன் எங்கே இருக்குன்னு தேடுவோம் இதெல்லாம் கேன்டீன் சின்ன இடமாக தான் இருந்தது நிறைய பப்ஸ் வெரைட்டிஸ் தான் இருந்தது இங்கே வேறு வெரைட்டியான பப்ஸ் வேணும்னா இங்கே சாப்பிட்லாம் மற்றபடி நார்மலாக இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி அதெல்லாம் இங்கே கிடைக்காது டீ காஃபி கிடைக்கும் இங்கே வா வாங்கிட்டு எதிர்க்க இங்கே உட்காந்துட்டு சாப்பிட்றாங்க ஆனால் ஜனம் அதிகமாக இருந்தது நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இங்கே அவுட் சைடில் உட்காந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க இந்த பக்கத்தில் நிறைய புல்வெளி இருந்தது பார்க்க ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதன் மேலே நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த கேன்டீனுக்கு பின்பக்கம் இந்த மாதிரி கிளாஸ் ரூம் இருந்தது உள்ளெல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அலங்கார வளைவுகள் நிறைய இருந்தது இதெல்லாம் ரொம்ப பார்க்க அழகாக இருந்தது இங்கே வந்து நமக்கு பாரம்பரிய காய்கறி தோட்டம் இருக்குது இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வந்து சூப்பராக கல்லெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க இது வழியாக நம்ம போகும்பொழுது இந்த இடத்துல கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு பனி மாதிரி வரும் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ இதுவும் ஒன் வே தான் இந்த வழியாக தான் போகணும் ஆப்போசிட்டில் வரக்கூடாது ஏன்னா ஒரே இடத்துல போய் ஜனம் நிறைய இருக்கிறதால ஏன்னா இந்த வழியாக போயிட்டு அப்படி வந்துடலாம் ஒரு ஐம்பது அறுபது அடி வரைக்கும் நீளம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து நிறைய பேர் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா இங்கே வந்து நிறைய வெயிலாக வேறு இருந்தது அந்த டைமில் இந்த இந்த இடம் கூட வந்து நமக்கு நாலரை மணிக்கு தான் ஆன் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு முன்னால் போனால் இன்னும் ஆன் பண்ணவே இல்லை ஸோ ஃபோர் தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி அந்த வரைக்கும் டைமிங் வரையும் இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதில் வந்து போகிறது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படியே பனி மூட்டமாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்க ரொம்ப நல்லா அழகாக இருந்தது இந்த வெயிலுக்கும் ரொம்ப சில்லுன்னு தோணுச்சு இது நார்மலாக நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானலெல்லாம் நம்ம வந்து ஹில் ஸ்டேஷனில் போனால் எப்படி ஒரு சில்னஸ் வருமோ அந்த மாதிரி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போ வந்து அருவி இன்னும் பார்க்கும்போது இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இங்கேயும் கொஞ்சமாக இந்த புக மாதிரி வருது பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு இந்த ப அருவி வருது இங்கே நடுவுலலாம் நிறைய இந்த அனிமல்ஸ் பொம்மையெல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ தான் அருவி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடம்ல வந்து நமக்கு நாலரை மணிக்கு மேலே தான் ஆன் பண்ணுவாங்க நம்ம மார்னிங்கே போனால் கூட நம்ம இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது ஸோ நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே பார்க்கணும்னா மூன்றரை மணிக்கு நாலு மணிக்கு நம்ம அங்கே போனால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் வெளியில் டிக்கெட் கியூவெல்லாம் எவ்வளோ இருக்கும்னு தெரியாது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போங்க சாட்டர்டே சண்டேஸில் ஃபுல்லாக ரஷ் இருக்கும்
இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் வளைவு மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஏரி அப்படி இறங்குற மாதிரி சூப்பராக இருந்தது இந்த வழுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த ஃப்ளோரிங் எல்லாம் கூட கொஞ்சம் ரஃப்பாக போட்டிருந்தாங்க உட்டில் செஞ்சுருந்தாங்க போல் ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ ஸ்லிப் ஆகாமல் இருக்க இந்த தண்ணியெல்லாம் தெளித்தா கொஞ்சம் ஈரமாக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல நிறைய மரங்கள் இருக்குது அது பேரெல்லாம் கூட போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான மரங்கள் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை வனத்துறையில் இருக்கிற ப மரங்கள் போல் காட்டில் தான் இருக்குமோ இல்லைனா மூலிகை மரங்கள்லாம் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல சில மரங்களுக்கெல்லாம் பேர் அதில் எழுதி ஒட்டியிருந்தாங்க அருவிக்கு பேக் சைடில் இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க இதுதான் வந்து மியூசிக்கல் ஃபவுண்டேன் என்ட்ரன்ஸு அதுக்கு டிக்கெட் கொடுக்கறதுக்காக கியூவில் நிற்கணும் நாலரை மணிலேருந்து தான் டிக்கெட் கொடுத்தாங்க நம்ம நாலு மூன்றரை மணிலேருந்து கியூ நிற்கணும் நாலு மணிக்கு அப்படின்னு நின்னப்போ நான் நிறைய ரஷ் வந்துட்டாங்க ஆறு முப்பதுக்கு மற்றும் ஏழு பத்துக்கு ரெண்டு ஷோ மட்டும்தான் ஒரு ஷோவுக்கு வந்து நமக்கு நூற்றி அறுபது பேருக்கு மட்டும்தான் சீட்டு ரெண்டு ஷோ மட்டும்தான் அதனால் அந்த முந்நூற்றி இருபது பேரில் நாம் ஒருத்தராக இருக்கணும்னா அந்த நாலரை மணிக்கு அவங்க டிக்கெட் கொடுக்கும்போது அங்கே இருந்து டிக்கெட்டு வாங்கிடணும் இதில் ஆன்லைன் டிக்கெட் கூட இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஜிப்லைன் இந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்டக்காக நின்றுடுது அப்புறமா இந்த கயிறு போட்டு இழுத்துட்டு இருந்தாங்க இசை நீடுட்டுருக்கு தொண்ணூறுரூபா பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருக்குமே ஐம்பது ரூபா தான் ஃபைவ் இயர்ஸ் கீழே இருக்கிற கிட்ஸ்க்கு ஃப்ரீ இந்த இடத்துலலாம் இந்த கூழாங்கல் மாதிரி கலர் கலராக போட்டு ரொம்ப அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க அக்கு பஞ்சு நடைபாதைன்னு தான் இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க ஸோ நம்மளும் செப்பல் கட்டிட்டு கொஞ்சம் நடந்து பார்க்கலாம் நடந்தேன் நான் கொஞ்சம் நேரம் கூட என்னால் நடக்க முடியல ரெண்டு நிமிஷம் நடக்கும்போது காலெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து நார்மலாகவே செப்பலோடையே நடக்கிறதால நமக்கு இது கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ இனிமேல் நம்ம கூட அப்பப்போ செப்பல் இல்லாமல் இந்த மாதிரி தரையில் நடக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது இது வந்து என்ட்ரன்ஸில் இருக்கிற ஆர்ச் அது இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இந்த கலைஞருடைய பில்டிங் ஒன்று இருந்தது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து தோட்டக்கலை அருங்காட்சியகம்னு வச்சுருந்தாங்க ஸோ நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் போனோம் உள்ளே போகிறச்சு நம்ம வந்து செப்பல் எல்லாம் போட்டு போகக்கூடாது ஸோ செப்பல் எல்லாம் வெளியில் விட்டுட்டு தான் போகணும் உள்ள நம்ம கண்ணாடியில் இந்த மாதிரி பொருட்கள் நிறைய வச்சுருந்தாங்க இதில் வந்து மூங்கில் பட்டில் செஞ்ச சில பொருட்கள் இருந்தது அதோடு காய்கறிகள் ஒரு ஷோ நடக்கிற முதல்ல அது போயிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறமா வெளியில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா இந்த ஷோவுக்கு டென் மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் இங்கே உள்ளே போங்க சொல்லியிருந்தாங்க சரி நாங்கள் உள்ளே போனோம்னா இந்த கதவெல்லாம் மூடிட்டாங்க இந்த சவர் ஃபுல்லாக நாலா புறமுமே இந்த மாதிரி கலர் கலராக வந்துட்டு நமக்கு ஷோ போடுறாங்க இது வந்துட்டு அப்படியே த்ரீ டி மாதிரி வருது ஆனால் நமக்கு த்ரீ டி கண்ணாடியெல்லாம் கிடையாது அவங்க கண்ணாடி எதுவும் கொடுக்கல ஒரு நாள் த்ரீ டி கண்ணாடி போட்டால் இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்க கலர் கலராக சூப்பராக இருந்தது நாலா புறமும் இருக்கிறத நம்ம ஆக்சுவலாக சென்டரில் நின்று சுற்றி பார்க்கணும் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து இங்கே கூட செல்ஃபி எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இந்த இடத்த நம்ம செல்ஃபி எடுத்து இந்த மாதிரி பிளாக்காக தான் தெரியும் முகமே தெரியாது அப்புறம் எதுக்கு இங்கே செல்ஃபி எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியல எல்லா இடத்துலையும் செல்ஃபி எடுத்து எடுத்து பழகிட்டோம் ஸோ அதனால் இங்கேயும் எடுத்துட்டாங்கன்னு நினச்சேன் ஸோ சரி ரொம்ப கலர் கலராக சூப்பராக இருந்தது பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த இடம் இது வந்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த இது எல்லாமே இதில் வந்து செல்ஃபி எடுக்கிறதுல ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லை ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இருக்கும் இந்த ஷோ இது வந்து எல்லாமே மொத்தமாக ஜனங்களை விடாமல் பேட்ச் பேட்சாக தான் விடுறாங்க ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி விடுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்களை வெளியில் வந்துடுறப்பறமா அடுத்த பேட்ச் விடுறாங்க இதெல்லாம் ஜனம் ஃபுல்லாக போயிட்டாங்கன்னா யாருமே பார்க்க முடியாது சரியாக அதோடு இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு ஹால் மாதிரி தான் இருக்குது நல்லா இருந்தது பார்க்க அழகழகாக கலர் கலராக நிறைய வெரைட்டி பூவில் இருக்கிற மாதிரி டைமண்ட்ஸ் மாதிரி அப்படியே வந்து அந்த ரத்தனங்கள் எல்லாம் மேலே வர மாதிரி சூப்பராக இருந்தது பாருங்க இதெல்லாம் அழகாக இருந்தது அப்படியே நம்ம மேலே தெரிக்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதுக்கெல்லாம் ஃப்ரீ தான் இதுக்கு வந்து டிக்கெட்டெல்லாம் கிடையாது உடனே எதிர்க்கவே இருக்கும் இந்த பில்டிங்கு ஸோ ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம லைட்டிங் போனப்புறம் உள்ள மற்றதெல்லாம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது பாருங்கள் இந்த இது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறதுக்காக எல்லாம் போகிறவே நான் வெயிட் பண்ணினேன் அப்புறமா நம்ம இப்போ வெளியில் வந்துட்டோம் வெப்பமண்டல தாவரங்கள் குளிர் பிரதேச பழங்கள் சங்ககால
மித வெப்பமண்டல பழங்கள் இலை வடிவத்தின் பன்முகத்தன்மை இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உடனே இந்த பேட்ச் எல்லாம் வெளியில் போன அப்புறமா தான் நம்ம அடுத்த பேட்சு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்துட்டோம் இங்கே வந்து ட்ரெயின் இருந்தது நிறைய பேர் ட்ரெயின் போகுமா கேட்டாங்க அது வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகுமா சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னாங்க ஆனால் அப்போவே டைம் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ அதோடு இனிமேல் ட்ரெயின் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ட்ரெயினும் போகணும்னா குழந்தைங்க நம்ம வந்து நாலு மணிக்குள்ளே போனால் தான் ட்ரெயின் எல்லாம் ஏற்ற முடியும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து தோட்டக்கலையின் போட்டிருந்தாங்க ஸோ பாரம்பரிய தோட்டம் எப்படி இருக்குன்றதுக்காக ஒரு சின்னதாக வச்சுருந்தாங்க இந்த மாதிரி பாத்தி கட்டி செடியெல்லாம் விற்பாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது பக்கத்தில் வந்து அழகழகான இந்த வளைவுகள் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ அங்கேயும் பார்க்க ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது பாருங்கள் இந்த வளைவுகள் ஒவ்வொரு வளைவுகளுமே ஒவ்வொரு விதமான டிசைனாக இருந்தது அந்த இலைகளுக்கு மலர்கள்லாம் சூப்பராக இருந்தது இந்த குடிகளுக்கெல்லாம் இப்போ தான் வந்து இப்போ ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு தான் எல்லா இடத்துல லைட்டிங் போட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அழகாக இருந்தது லைட்டிங் போட்ட அப்புறமா அங்கங்கே இருக்குது லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது சூப்பராக இருந்தது இந்த குடிலெல்லாம் கூட பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது பாருங்கள் இந்த லைட்டிங் ரொம்ப அழகாக இருந்தது நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு மேலேனா இந்த லைட்டிங் எல்லாம் பார்க்கலாம் நம்ம முதலே போயிட்டு வந்துட்டாக்கா அந்த லைட்லாம் பார்க்க முடியாது லைட்டிங் போட்டு ஒரு பிறகு ஒவ்வொரு இடமும் ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுது மூணு மணிக்கு நம்ம உள்ளே போனோம்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா லைட்டிங் போட்டப்பறம் அந்த அழகாக பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு இந்த இடம் ஐந்து மணிக்கு மேலே வரவங்க எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி போகிற இடத்துக்கும் போக முடியாதுன்னு அனவுன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஏன்னா எல்லா டிக்கெட்ஸுமே ஃபைவ் ஓ கிளாக்கோட க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ கண்ணாடி மாளிகைக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஸோ அதனால் அங்கே போய் பார்க்கலான்னு போனால் அங்கே நிறைய ரஷ் இருந்தது ஹெவி ரஷ் உள்ளேயே போக முடியல ஸோ இதனால் நான் அந்த கண்ணாடி மாளிகை கூட பார்க்கல அதுக்கப்புறமா மியூசிக்கல் ஃபவுண்டெயின் இருந்தது ஸோ அதை போய் பார்த்தோம் பதினெட்டு நிமிஷம் நடக்கும் அந்த மியூசிக்கல் ஃபவுண்டெயின் மியூசிக்கல் ஃபவுண்டெயின் மட்டும் தனியாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பாருங்கள் லைட்டிங் போட்ட அப்புறம் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்கலாம் ஸோ நாங்கள் மியூசிக்கல் ஃபவுண்டெயின் முடிஞ்ச உடனே நாங்கள் வெளியே வந்துட்டோம் இந்த பார்க் டைமிங் டென் டு சிக்ஸ் தான் ஸோ சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அப்புறமா வந்தால் உங்களுக்கு உள்ள என்ட்ரியே இருக்காது வெளியில் வந்த உடனே நமக்கு பஸ் வசதி இருக்குது சில நிறைய பேர் கேப் புக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டூ வீலரில் காரில் வந்தவங்களும் பார்க்கிங்கில் வந்து கொ வண்டி கொண்டு வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க இங்கே போலீஸ் எல்லாம் நல்லா சேஃப்டியாக நமக்கு கொழந்தை எல்லாம் டைவெர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம பத்திரமா திரும்பி வந்துட்டோம் ஸோ இந்த பார்க்கிங் வீடியோ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஃபெசிலிட்டி தண்ணி வசதி இன்னும் ஃபுட்டெல்லாம் நல்லா பண்ணியிருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த கலைஞர் நூற்றாண்டு பூங்காவிற்கு போனதுக்கு ஒரு நல்ல த்ரில்லிங்காக ரொம்ப அழகான அனுபவமாக இருந்தது நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலியோடு இப்போ என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வீடியோக்கு மறக்காமல் லைக் போட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே போன்ற அருமையான வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனுபவத்தையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க